ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரெஸ்ட் எக்ஸாமோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் த ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ஹையஸ்ட் பவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க வெளியில் டேர்ம்ஸ் மல்டிப்புள் இருந்தால் கண்டிப்பாக உள்ளே மல்டிப்புள் பண்ணிவிட்டு தான் என்னென்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதை உள்ளே மல்டிப்புள் பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூ எப்போவுமே வந்து எக்ஸோட பவரில் இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே எக்ஸோட பவரில் பி இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்புள் பண்ணும்போது பவரை நீங்கள் ஆடு தான் பண்ணணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லா லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸோட ரூல் அது ஸோ எக்ஸ் பவர் டூவும் எக்ஸ் பவர் ஃபோரும் மல்டிப்புள் பண்ணும்போது டூவும் ஃபோரும் ஆட் ஆகி தான் இந்த சிக்ஸ் கிடச்சிது இது தான் உங்களோட ஹையஸ்ட் பவர் அப்போ சிக்ஸ்ன்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வில் ஹவ் சிக்ஸ் அட் த யூனிட் ப்ளேஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க யூனிட் ப்ளேஸை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஃபுல் நம்பரை ஸ்கொயரே பண்ணாதீங்க நைனை பாருங்கள் நைனை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் அப்போ இந்தோட ஆன்சர் ஒனில் தான் முடியும் லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஒன் சார் ஒனில் தான் முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது தான் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆகும் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீனில் முடியும் அப்போ சிக்ஸில் முடிகிற நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர்ன்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்வியஸ்லி தேர்ட்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ த்ரீ சார் நைனில் தான் முடியும் வாட் ஷுட் பி ஆடட் வித் மைனஸ் செவன் பை த்ரீ மைனஸ் செவன் பை த்ரீ கூட வாட் மஸ்ட் பி ஆடட் டூ கெட் த்ரீ பை செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட் மஸ்ட் பி ஆடட் எக்ஸ் ஆகும் டூ கெட்டுனா ஈக்குவல் டுன்னு எழுதிக்கோங்க மைனஸ் செவன் பை த்ரீ நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் செவன் பை த்ரீன்னு வரும் இது த்ரீ பை செவன் இது செவன் பை த்ரீ டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எல்சிஎம் தான் எடுக்கணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இங்கே செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் கீழே செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ நைனையும் ஃபார்ட்டி நைனையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி எயிட் கிடைக்கும் பை டினாமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது ஃபிஃப்டி எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹோல் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் இஸ் டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்போ கீழே இருக்கிறதுல எது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை மேனுவலாக நம்ம சால்வும் பண்ணலாம் ஆனால் அதை விட ட்ரெயிலர் நேரமது ரொம்ப ஈஸி ரெண்டு நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரென்ஸ்னா மைனஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு பேரை மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரணும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் சிக்ஸும் சிக்ஸ்டியும் மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வராது ஆட் பண்ணால் தான் வரும் அப்போ இது ராங் ஆப்ஷன் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வராது ராங் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் பாசிபிள் இருக்குது ஏன்னா இதை மைனஸ் பண்ணாலும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருது இதை மைனஸ் பண்ணாலும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருது இப்போ யாருக்கு வந்து டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ரெண்டுமே லெவன் டேபிளில் வரும் லெவன் ஃபோர் சார் லெவன் டென் சார் திருப்பியும் டூ டேபிளில் இது டூ சார் இது ஃபைவ் சார் இது கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் இதுக்கு ரேஷியோ போட்டிங்கன்னா த்ரீ டேபிளில் இது லெவன் டைம் இது தேர்ட்டி த்ரீ டைம் இது ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் இருக்குது அப்போ இது ராங் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருது ரெண்டு ஆப்ஷன் அதுக்கு ரேஷியோ வருது டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் இதுக்கு தான் வருது தேர்ட் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் இது கேட்டிருக்காங்க ப்ராடக்ட்னா மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ முதல்ல இந்த கமா இருக்கிறதெல்லாம் வேறு டேர்ம்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கமாவை மல்டிப்புள் வித்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர் பி மல்டிப்புள் பை செவன் கியூ கியூ மல்டிப்புள் பை மைனஸ் செவன் பி கியூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ எழுதியாச்சு முதல்ல நம்பர்ஸ் முதல்ல இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்பர்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் செவன் 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 சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணணும் ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது ஸோ ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் எழுதியாச்சு பி பவர் ஒன் இங்கே ஒரு பி பவர் ஒன் இருக்கு ரெண்டு பி ஸ்கொயர் க்யூ பவர் த்ரீ க்யூ பவர் ஒன்னுன்னு இருக்கு மல்டிப்பிள் பண்ணால் க்யூ பவர் ஃபோர் வரும் ஏன்னா பவர் ஆடு தான் ஆகும் எப்போவுமே மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது பவரை ஆடு தான் பண்ணணும் நம்ம கண்டிப்பாக மல்டிப்பிள் பண்ணக்கூடாது லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸோட பேசிக் ரூல் அது ஸோ இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் பி ஸ்கொயர் க்யூ பவர் ஃபோர் ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன
ஸோ செவன்டீன் ஏ பி தான் கரெக்டு செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் சியை கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அது காமன் கிடையாது ஃபஸ்ட்டில் மட்டும்தான் சி இருக்குது மற்ற ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சி இல்லை அது காமன் ஃபேக்டரில் வராது அப்போ செவன்டீன்றது ஒரு காமன் ஏபின்றதும் காமன் அப்போ செவன்டீன் ஏபி தான் கரெக்டு செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது இஃப் ட்வைஸ் ஆஃப்னா டூ டைம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ட்வைஸ் ஆஃப் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப்னு அர்த்தம் ஒன் தேர்ட் ஆஃப்னா ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ்னு அர்த்தம் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஏன் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ்னா என் நம்பர் யாருன்னு தெரியாது அதனால் என் நம்பரை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இஸ் சிக்ஸ்னா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அர்த்தம் ட்வைஸ் ஆஃப் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் அ நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் ஆஃப் அ நம்பர்னா இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் இது ஸோ இதில் எதுவுமே கேன்சல் ஆகாது இப்போ மேலே டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே மல்டிப்பில் இருக்க டூ பை ஃபிஃப்டீனை நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டூ டேபிளில் சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த நம்பர் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் லைஸ் பிட்வீன் எந்த ரெண்டு நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை பேசிக்காகவும் யோசிக்கலாம் இல்லைனா இதை டெசிமலில் மாற்றும் யோசிக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் கீழே ஃபோர் இருக்கா இது வந்து ஜீரோ இது ஆக்சுவலாக நெகட்டிவில் இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இப்படி நம்ம எழுதிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா இது மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபோர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் கிடைக்கும் இதில் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது மைனஸ் ஒன் இது ஜீரோ இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோருக்கு இந்த பக்கம் தான் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் தான் இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் இது ஒரு வழி அப்படி இல்லைனா மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்றத டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் டூ டைம்ஸ் எயிட் இது போயிட்டே இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஜார் ட்வெண்ட்டின்னு எழுதலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு வருது மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஒன்றுக்கு இந்த பக்கம் தான் வரும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எப்படி பார்த்தாலும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் தான் இருக்குது தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு இந்த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் திஸ் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் எத்தனை டிஜிட்டில் ஆன்சர் வரும்னு கேட்குறாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருந்த ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக அப்படி பேர் எடுங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒரே நம்பராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஸோ நம்மளால் எத்தனை லைன்ஸ் வரைய முடியுதோ அத்தனை டிஜிட் இருக்கும் ஸோ நம்மளால் ஃபைவ் லைன்ஸ் வரைய முடியுது அப்போ ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி எக்ஸ் வேல்யூன்னு இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பேசிக் ரூல் என்னென்னா எக்ஸ் பவர் ஏ மல்டிபிள் பை எக்ஸ் பவர் பின்னு இருந்ததுன்னா எக்ஸ் பவர் ஏ ப்ளஸ் பின்னு மாறிடும் பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தால் மல்டிபிள் பண்ணால் பவர்ஸ் ஆட் ஆகுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது இது ரெண்டத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிரும் இங்கே மல்டிபிள் பை ஃபைவ் பவர் எக்ஸ் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டினாமினேட்டரில் அந்த ஃபைவ் பவர் டுவெல் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிபிளில் போயிடும் ஸோ இங்கே ஃபைவ் பவர் டுவெல்னு எழுதிக்கலாம் இது ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் இது பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் இது மைனஸ் ஃபோர் மல்டிபிள் பை ஃபைவ் பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டால் ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இதுவும் மல்டிப்பில் இருக்குது பவர் ஒரே மாதிரி இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஃபைவ் பவர் இது ஒன்று இது எக்ஸ் அப்போ இதை நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம்னா ஃபைவ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இது ஃபைவ் பவர் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டால் செவன் கிடச்சிரும் பேஸஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா பவர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்ற ரூல் படி இதோட பேஸஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ பவர்ஸ் ஈக்குவல் தான் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒன் ஆகிருக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க
அதே மாதிரி ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்தால் பாசிட்டிவ் பவர் எடுக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாது இதுதான் அவங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஒன் பை டென் பை லெவன் எக்ஸீட் ஒன் பை டென் பை லெவன் பை வாட் இந்த நம்பர் இதை விட எவ்வளோ அதிகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்க ஃப்ராக்ஷனை மேலே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் அப்போ இதை லெவன் பை டென்னு எழுதிக்கலாம் இந்த நம்பர் இதை விட எவ்வளோ ஜாஸ்தின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த நம்பரை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க லெவனை மேலே எடுத்துகிட்டு போகலாம் நியூமரேட்டரில் ஒன் பை டென் இருக்குது இது மேலே எடுத்துகிட்டு போனோன்னா லெவன் பை ஒன்னு வரும் சரி ஒன் பை லெவன் வரும் ஏன்னா இது லெவன் பை ஒன் மேலே கொண்டு போனால் ஒன் பை லெவன்னு கிடைக்கிது இப்போ ஒரு நம்பர் வந்து லெவன் பை டென் இன்னொன்று வந்து ஒன் பை டென் அண்ட் லெவன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க இந்த நம்பர் இதை விட எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென்னுக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் தான் இங்கே வந்து வெறும் டென் இருக்குது மல்டிபிள் பை லெவன் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆகும் அப்போ மேலேயும் மல்டிபிள் பை லெவன் பண்ணணும் லெவன் லெவன் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்கிறதுனால இந்த ஒன் அப்படியே இருந்திருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒன் மைனஸ் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஜீரோ ஜீரோ கட் ஆகிடும் டுவெல் பை லெவன் அப்போ டுவெல் பை லெவன்ற தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்குது ஏ பாய் பிளான்டட் சாப்பிளிங் இன் எஸ் கார்டன் ஹீ பிளான்டட் எக் சாப்பிளிங் ஈச் வித் ஒய் ரோஸ் அப்படின்னு கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிளிங் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து எ பாய் பிளான்டட் எக் சாப்பிளிங்ஸ் இதில் வந்து எக் சாப்பிளிங்ஸ் இருக்குது எத்தனை ரோஸ் இருந்ததுன்னா இதே மாதிரி ஒய் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருந்துச்சு இதில் வந்து எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சாப்பிளிங்கும் ஒய் நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் இருக்குது இது இன்னும் ஈஸியாக புரியணும்னா இப்போ இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஒரு ரோவில் வந்து மூணு பிளான்ட் பிளான் பண்ணுறான் அதே மாதிரி நாலு ரோ வச்சுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் ரோஸ் வச்சுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீன்னு இதே மாதிரி ஃபோர் ரோஸ் வச்சுருக்கான் மொத்தமாக இதில் எவ்வளோ பிளான்ட் இருக்கும் ஒரு ரோவில் மூணு பிளான்ட்டும் நாலு ரோவும் இருக்குது அப்போ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் பிளான்ஸ் தான் அங்கே இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக மல்டிப்ளிகேஷன் தான் அது மாதிரி எக்ஸ் ஆப்பிளிங் ஒய் ரோஸில் வச்சுருக்கான் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாப்பிளிங் எவ்வளோ இருக்கும்னா எக்ஸ் இன் டூ ஒயாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய்ன்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது வீடியோ நல்லா இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்